அண்ட் டென்த் ஸ்டாண்டர்டு சிபிஎஸ்சி புக்கில் இருக்க ட்ரிக்னாமெண்ட்ரியை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் மூணு எக்ஸசைஸும் எப்படி அதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா அந்த எந்த இடத்துலேருந்து ஆரம்பித்தா அதை ஈஸியாக முடிக்கலான்னு ஒரு வே இருக்கும் அது எந்த இடன்றத பொறுத்து தான் அதை சீக்கிரமாக முடிக்க முடியும்ன்றது நமக்கு புரியும் ஈஸியாக இருக்கும் சுலபமாக இருக்கும் அதை அணுகிறது இந்த ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி மூணு எக்ஸசைஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு எக்ஸசைஸையும் அவங்க ஒவ்வொரு கான்செப்டை வச்சு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு அந்த விஷயங்க நமக்கு எது ஏற்கனவே தெரிஞ்ச விஷயத்துலேருந்து அதுக்குள்ளே எப்படி போகலான்னு பார்க்கலாம் இது இந்த டென்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கான புது விஷயம் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற விஷயமும் பின்னாடி இருக்கிற விஷயமும் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தெரியும் இந்த ட்ரிக்னமெண்ட்ரி நம்ம போடுறதுக்கு நமக்கு வந்து செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க பைத்தாகரஸ் தேரத்தினுடைய இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளோட ஒரு சைடு ரெண்டு சைடு கொடுத்துட்டு மூணாவது சைடு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு இப்போது நமக்கு வந்து இந்த நைன்ட்டிக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறது ஐபாட்டினஸ்ன்னு தெரியும் இந்த தீட்டாக்க பக்கத்தில் இருக்கிறது அட்ஜஸ்டன்ட் ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறது ஆப்போசிட் சைடுன்னு தெரியும் இதை வச்சு ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்காம இதை வச்சு இதை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறோம் அதாவது இந்த ஐபாட்டினஸ் சைடு வந்து இது ரெண்டுத்தினோட ஸ்கொயரனோட எக்ஸ்டென்ஷன் தான் ரிசல்ட் தான்னு சொல்லி போகிறோம் அப்படி பார்க்குறப்ப அவங்களுக்கு ஒரு இந்த மூணு சைடில் ரெண்டு சைடு கொடுத்தா எப்படி மூணாவது சைடு கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு போடுவாங்க அது போடுறதுக்கான ப்ராக்டிஸ் தர போகிறோம் இந்த ஹைபாட்னஸ் டுவெண்ட்டி நைன் இது டுவெண்ட்டி ஒன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த சைட் கண்டுபிடிக்க சொல்ல போகிறோம் அந்த சைட் கண்டுபிடிக்கிறது அதாவது ஹைபாட்னஸ் கொடுத்துட்டு மிச்சம் ரெண்டு சைடினோட அடிஷன் தான் அதுன்னு தெரியும் இந்த எக்ஸ்கொயர் இங்கே வச்சுட்டு இதை பார்க்குறப்போ அவங்க அதை என்னதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்க எக்ஸ்ன்னு கண்டுபிடிக்க முடியுது அதுக்கப்புறம் இந்த டெஃபினேஷன்ஸ் எல்லாம் சொல்கிறோம் சைன் தீட்டான்றது ஆப்போசிட் பை ஹைபாட்னஸ் காஸ் தீட்டா அட்ஜஸ்டன் பை ஹைபாட்னஸ் டேன் தீட்டா வந்து சைன் தீட்டாவில் இருக்கிறது ஆப்போசிட் பை இங்கே இருக்கிற மேலே இருக்கிறது அட்ஜஸ்டன்ட் அதுக்கப்புறம் கா கொசிகன் தீட்டா ஒன் பை சைன் தீட்டா சீக்கன் தீட்டா ஒன் பை கார் தீட்டா கார் தீட்டா ஒன் பை டேன் தீட்டா இதை போட சொல்கிறோம் இது மட்டும் வச்சுட்டு மற்றது எல்லாமே சின்ன வயசில் படித்தது தான் நம்ம இதனோ இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு அதே மாதிரி சைன் தீட்டா காசு தீட்டா இந்த இதை பார்த்து பண்ண சொல்கிறோம் அதே மாதிரி இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கும் அவங்க பார்த்து பண்ண சொல்கிறோம் பண்ண முடியுது அவங்களால அதில் அவங்களுக்கு எந்த டிஃப் டிஃபிகல்ட்டியும் வர்றதில்ல அதுக்கப்புறம் இந்த எக்ஸசைஸில் கொடுத்துருக்கிற ஒரு ரெண்டு மூணு சம்ஸ் இப்படியே சிம்பிளாக கொடுத்துருப்பாங்க அதை போட்டு முடித்த பிறகு நம்ம ஃப்ராக்ஷன்ஸ் சொல்லித்தரோம் சின் லைக் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் இருக்குது மேலே இருக்கிறத ஆட் பண்ணிவிட்டு கீழே இருக்கிறது போடுறது அன்லைக் ஃப்ராக்ஷன்ஸையும் சொல்லித்தரோம் அப்புறம் ஃப்ராக்ஷன்ஸில் மல்டிப்ளை சொல்லித்தரோம் அதுக்கப்புறம் அவங்களால் அந்த எக்ஸசைஸில் இருக்க டிஃப்ரெண்ட்டான சம்ஸை போட சொல்கிறோம் இப்போ வந்து இதில் வந்து இங்கே ஒன் ஒன் இருக்குது இது பார்க்குறப்போ இது ரெண்டு சைடினோட ஸ்கொயரினோட அடிஷன் ரூட் டூன்னு தெரியுது இதை வச்சு அவங்களுக்கு சைன் தீட்டா என்ன காஸ்ட் தீட்டா என்னன்னு போட தெரியுது அந்த டாஸ்க் வந்து அவங்க இந்த புக்கில் இருக்கிறது சைன் தீட்டா காஸ்ட் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போது இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம் ஒன் பை ரூட் டூ ஒன் பை ரூட் டூ ஈக்குவல் டு ஒன்னு ப்ரூவ் பண்ணோம் நமக்கு தெரியும் ஒன் பை ரூட் டூ இன்ட்டு ரூட் டூ டூ ஏற்கனவே இந்த டூ இருக்குது இந்த டூ இந்த டூவும் கேன்சல் பண்ணிவிட்டால் ஒன் வரும் இதில் ஃப்ராக்ஷன்ஸை மல்டிப்ளை பண்ண தெரியுது மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்குது அதை வச்சு இது செவனுன்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதை வச்சு மற்ற ஐடென்டிட்டிஸ் எல்லாம் போட முடியுது அதே மாதிரி இங்கே சைன் ஏ அவங்க கொடுத்துட்ருக்காங்க மற்ற இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க சைன் ஏன்றப்போ ஆப்போசிட் பை ஹைபாட்டினஸ் இது ரெண்டுத்தையும் கொடுத்துட்டு இதை கேட்குறாங்க இதை கண்டுபிடிச்சிட்ட பிறகு அவங்க கேட்டிருக்க மற்றதுக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியும் நம்மளால் அதே மாதிரி தேர்ட்டீன் டுவெல் கொடுத்துட்டாங்க இதனோட ஸ்கொயர்லேருந்து இதனோட ஸ்கொயரை மைனஸ் பண்ணிவிட்டா வர்றது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர்லேருந்து வெளியே எடுக்கிறப்ப ஃபைவ் இதை வச்சு நம்மளை டேன் போட சொல்லியிருக்காங்க காட் போட சொல்லியிருக்காங்க அதை வச்சு நம்ம போட்டுடலாம் 
இது எல்லாமே வந்து நமக்கு செவன்த்து எயித்தில் இருக்கிறது இந்த ட்ரிக்னாமெண்ட்ரியினுடைய இது சயின்திட்டா காசிட்டா மட்டும்தான் இங்கே கற்றுக்கிறது அது ரெண்டுத்தையும் நம்ம போடுறோம் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஒரு ஸ்கொயரையும் ஆட் பண்ணுறப்ப இந்த சைடினோட இது கிடைக்கிது நமக்கு செவன்டீன் கிடைக்குது அதை வச்சு மற்ற சம்ஸை போடுறோம் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு சம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மூணு அளவும் தெரியிறப்போ அவங்க கேட்குற எல்லாத்துக்குமே நம்ம ஆன்சர் பண்ண முடியும் அவங்க இந்த டுவெல் டுவெல் சீக்வன்ஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீனுன்னு சொல்லிவிட்டு சீக்வன்ட்டுன்றதை மட்டும் வச்சுக்கணும் அந்த டுவெலை நம்ம கீழே கொண்டு வந்துடணும் அப்போ தான் வந்து சீக்வன்ட் திட்டாவனோடய டெஃபினேஷன் நமக்கு தெரியும் அதை வச்சு நம்ம அதை அந்த இடத்துல எடுத்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிவிட்டு எந்த இடம் தெரியலையோ அந்த சைடை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் அவங்க கேட்குற எல்லாத்துக்குமே நம்ம பதில் சொல்ல முடியும் இது டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட் போடுறது இதே விஷயத்தை வச்சு ஒரு எயித் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நம்ம இதை சொல்லி கொடுக்கலாம் அவங்களுக்கு இந்த இது மட்டும் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஓடுது டென்த்து தான் சொல்லிவிட்டோம் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குது ஏன்னா செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் முடிச்சுட்டு வந்த உடனே இந்த இது போட்டு காட்டுறோம் இது ஃபஸ்ட்டு ஒன்று போட்டுட்டு மற்றதை போடுங்கன்னு சொல்கிறப்போ அவங்க போடுறாங்க இதே பார்த்து இந்த டெஃபினேஷன் பார்த்து எழுதுங்கன்றப்போ அவங்களால் எழுத முடியுது கரெக்டாக எழுத முடியுது செகண்ட் எக்ஸசைஸு இந்த இந்த நம்பரை பேஸ் பண்ணி தீட்டாவோடைய வேல்யூஸை பேஸ் பண்ணி வருது ஃபஸ்ட்டு இது மட்டும் மக்க பண்ணிக்கணும்னு சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் காஸ்டிட்டாக்கு இதிலேருந்து ஆப்போசிட்டாக அப்படியே உல்ட்டாவாக எழுதிட்டு வரணும் இங்கே லாஸ்ட்டில் இருக்கிறது இல்லருந்து இப்படி எழுதிட்டு வரணும் அப்புறம் டேன் திட்டாவுக்கு நம்ம இதை பார்த்து சொல்லலை இதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் டேன் திட்டாவோட வேல்யூ காஸ்ட் தீட்டு சயின் தீட்டா அப்புறம் டிவைடட் பை காஸ்ட் தீட்டா போடுறோம் சயின் தீட்டாவில் இருக்கிறது அப்படியே போட்டுட்டு காஸ்ட் தீட்டாவை போடும்போது உல்ட்டாவாக போடுற போட சொல்கிறோம் ஏன்னா கீழே வர்றது காஸ்ட் தீட்டா அதனால் ஃப்ராக்ஷன்ஸில் எப்படி டிவைடை மல்டிப்ளையாக மாற்றிக்குவோமோ இன்வர்ஸாக போட்டு அந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு பண்ணுறோம் அதே மாதிரி டேன் தீட்டாவோட வேல்யூஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு வருதுன்னு தெரியுது அதுக்கப்புறம் மற்ற வேல்யூஸ் எல்லாம் இதுக்கு உல்ட்டாவாக போட வேண்டியது இருக்குதுன்னு தெரியுது ஜீரோ கீழே வந்தால் இன்ஃபினிட்டி ஜீரோ மேலே வந்தால் ஜீரோவாக தான் இருக்குன்றது சொல்லித்தரோம் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு இந்த விஷயத்தில் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் இதுதான் சம்முன்றப்போ அவங்க அந்த டேபிளை பார்த்து அந்த வேல்யூஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ரூட் த்ரீ த்ரீ டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் இங்கே ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஒன் டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர்ன்றதை போடுறாங்க அப்போ அவங்கள லைக் ஃப்ராக்ஷன் ஆட் பண்ணுற மாதிரி இதுக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதாவது டூன்றது ரூட் டூ இன்ட்டு ரூட் டூன்றது அவங்களுக்கு எப்படி சொல்லணும்னா டூவை வச்சு சொல்கிறப்போ புரியாது ஃபோரை வச்சு சொல்கிறப்போ புரியும் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ரூட் ஃபோர் இன்ட்டு ரூட் ஃபோர் ஃபோர் ரூட் ஃபோர் அவ்வளோ எடுத்தா டூ இங்கே இருந்து எடுத்தா டூ ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபோர் வருது அவங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்குது இந்த செகண்டில் ஃபுல்லாகவே வந்து இந்த ஃப்ராக்ஷன்ஸை ஆட் பண்ண தெரியுது மல்டிப்ளை பண்ண தெரியுது இந்த டேபிளர் காலமாக ஃபில் பண்ணுறதுக்கு ஃப்ராக்ஷன்ஸ் டிவிஷனை எப்படி பண்ணுறதுன்றத விஷயம் தெரிஞ்சால் போதும் இது ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் சப்ஜெக்ட் தான் இந்த கான்செப்ட் மட்டும்தான் இந்த வேல்யூ இந்த காஸ் சைனுன்றது மட்டும்தான் புதுசு அந்த வேர்ட்ஸை தவிர வேறு எதுவுமே புதுசு இல்லை தேர்ட் ஸ்டாண்டர்டு ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்க ஃப்ராக்ஷன்ஸ்லேருந்து அது கொண்டு வந்து போட போகிறோம் இப்போது எயித் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கிற அல்ஜிபிரிக் ஐடென்டிட்டிஸ் யூஸ் பண்ணி அதே லெசனோட தேர்டு எக்ஸசைஸை நம்ம பார்க்கலாம் இதில் வந்து சயின்ஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் கா ஸ்கொயர் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஸ்கொயர் தீட்டா ஈக்குவல் டு சிக்கன் ஸ்கொயர் தீட்டா அப்புறம் காட் ஸ்கொயர் டிஏ ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு கோசிக்கன் ஸ்கொயர் தீட்டா இதை அந்த எயித் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நம்ம சொல்லித்தரும்போது எப்படி சொல்லித்தரணுன்றத பார்க்கலாம் இது ஐடென்டிட்டி இது எழுதிட்டோம் நமக்கு தெரியும் இதில் ஒன்று இங்கே வச்சுட்டு இது அடுத்த சைடு கொண்டு போனோம் மைனஸ் ஆகும்னு சொல்லிட்டு இது வந்து ஐடென்டிஸ் கூட எப்படி ஒத்து வருது நான் பார்க்குறப்ப இது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பின்றதை பார்க்குறோம் அதே மாதிரி சைனை வச்சுட்டு காசை அடுத்த சைடு எடுத்துகிட்டு போய் சொல்லி பார்க்குறோம் இது அவங்களுக்கு ஏற்கனவே மல்டிப்ளை பண்ணியிருப்பாங்க அல்ஜிபிரிக் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸில் இதை பண்ண சொல்லி பார்க்குறோம் இதை பண்ணுறப்போ அவங்க மல்டிப்ளை பண்ணுறப்போ அவங்களுக்கு இந்த இது கேன்சல் ஆகிட்டு இந்த மாதிரி வருதுன்னு தெரியுது அப்போ அவங்களுக்கு இது சரியாக போட்டிருக்கோன்னு புரியுது அதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்குது இது கொடுத்
இதில் ஒன்று இந்த சைடு வச்சுட்டு இது இந்த சைடு கொண்டு போகிறோன்றப்போ மறுபடியும் இது ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் வருது ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி என்றது இதிலேருந்து இது எப்படி மாறும்னு சொல்லியிருக்கோம் இது அவங்களுக்கு இது ரெண்டும் பண்ணுறப்பையும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடுது இங்கே ஒன் வச்சுட்டு அடுத்தது சைடு கொண்டு வரணும் இது ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் மாதிரி இருக்குது ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி அப்போ இந்த மூணு பேசிக்காக வச்சுட்டு அதை ரெண்டு மூணு விதமாக ஒவ்வொன்றத்தையும் எப்படி மாற்றுறதுன்னு கற்றுக்குறாங்க சிம்பிளான சம் போட சொல்லி கொடுக்குறோம் இது அவங்க கொடுத்துருக்க சம் இதில் நைனை வெளியே எடுத்துகிட்டு இது உள்ளே போட்டிருக்கோம் இப்போது இது இந்த ஃபார்முலாவை அவங்க ஐடென்டிட்டியை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அது எது கூட இருக்குதுன்னு பார்க்குறாங்க அந்த டேன் இருக்கிறது அப்போது இது கூட இருக்குதுன்னு பார்க்குறாங்க இது தான் இருக்குன்னு அப்போ இது ரெண்டுத்தில் மைனஸ் பண்ணுறப்போ இது ஒன் இருக்குது அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறாங்க நைன் இன்ட்டு ஒன் நைனுன்றது அவங்க போட முடியுது இப்போ கொசிகன் மைனஸ் காட் திட்ட போடுறாங்க இதை என்னென்னு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதிக்கிறாங்க இதையும் எழுதிக்கிறாங்க இது ஃப்ராக்ஷன்ஸில் வர மாதிரி பேஸ் சேமாக இருக்குது லைக் ஃப்ராக்ஷன் மாதிரி எழுதிக்கிறாங்க மேலே இருக்கிறது எப்படி எழுதிக்க முடியும் இது எக்ஸ்போனன்ஸ் அண்ட் பவர் மாதிரி அந்த எக்ஸ்போனன்ஸில் இதுவும் தனித்தனியாக எழுதிக்கலாம் தெரியும் அந்த ரூல் இருக்குன்னு நமக்கு தெரியும் ஏ பை பி பவர் எம்னா ஏ பவர் எம் பி பவர் எம்ன்ற ரூல் படி நம்ம இதை எழுதிக்கிறோம் இது எழுதின பிறகு இது இப்படி பிரித்து எழுதிக்கலாம் ரெண்டாக இப்போ சயின்ஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா ஈக்குவல் டு ச இது காஸ்ட் ரிலேட்டடாக இருந்தால் தான் கா கேன்சல் பண்ண முடியும்னு தெரியுது அப்போ இதை காஸ்ட் ரிலேட்டடாக அந்த ஃபார்முலா வச்சு எழுதிக்கிறோம் அப்போ கா ஃபார்முலா வச்சு எழுதிக்கிறப்போ ஒன் ஸ்கொயர் ம ஒன் மைனஸ் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா வரும் இது வந்து ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்முலாவில் இருக்கப்போ பிரித்து எழுதுகிறோம் அப்போது இதில் ஒரு பேர் கேன்சல் ஆகுது இன்னொரு பேர் அப்படியே நிற்குது ஆன்சர் கிடைச்சிருது இதில் நம்ம ஐடென்டிட்டிஸ் யூஸ் பண்ணி போடுறதும் எயித்தில் படிச்சுருக்கோம் ஃப்ராக்ஷன்ஸை ஃபோர்த்தில் இருந்து படிச்சுருக்கோம் எக்ஸ்போனன்ஸு எயித்தில் படிச்சுருக்கோம் இது எல்லாமே யூஸ் பண்ணி நம்ம இங்கே போடுறோம் அங்கே நம்பர் அந்த ஸ்டூடெண்ட் நமக்கு சொல்கிறாங்க அங்கே வந்து நம்பர்ஸை வச்சு போட்டோம் இங்கே காசு திட்டா சைன் திட்டா வச்சு போடுறோம் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் வேறு எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அந்த அளவுக்கு நம்ம இது புதுசான ஒரு விஷயம் இதில் இருக்கிற லைனை நம்ம பண்ண வேண்டிய அல்கோரிதமில் இருக்கிற ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே புதுசுன்றது கிடையாது இதில் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஏற்கனவே அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் இந்த புதுசாக இருக்கிறது வேர்ட்ஸ் மட்டும்தான் அதுவும் அந்த வேர்ட்ஸ் வந்து ஆப்போசிட் அட்ஜஸ்டன்ட் ஹைபார்டினஸ் எல்லாம் கூட தெரியும் அந்த ஆப்போசிட்டும் அட்ஜஸ்டன் சேன் சேர்ந்தா என்ன வரும் ஆப்போசிட்டும் ஹைபார்டினஸும் சேர்ந்தாவும் என்ன வரும் அட்ஜஸ்டன்ட்டும் ஹைபார்டினஸும் சேர்ந்தா என்ன பேர் வரும்ன்றது மட்டும்தான் அவங்களுக்கு தெரியாது மற்றது எல்லாமே அவங்களால் ஏற்கனவே பண்ண முடிகிற விஷயந்தான் இந்த மாதிரி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறப்போ அவங்களால் அதை சிறப்பாக புரிஞ்சிக்க முடியுது போட முடியுது தன் கு இதை ஒரு லைட்டாக ஒரு இந்த சம் டென்த்தில் இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு எயித் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறப்போ அவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குது அவங்க டென்த்து இப்போ வர்றப்பயே இது கஷ்டமான ஒரு சம்மந்தான் அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க ட்ரிக்னமெண்ட்ரியை இப்போ இந்த சின்ன மூணு ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் தனித்தனியாக சொல்லிவிட்டு அதில் இருக்க எக்ஸசைஸில் ரெண்டு ரெண்டு சம் போட சொல்கிறப்போ அந்த ஸ்டூடெண்ட்டால் எளிதாக எயித் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்டால் போட முடியுதுன்றப்போ அவங்களுக்கு டென்த்தில் வந்து அதை அணுகிறப்போ ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் நம்ம ரிலேட்டடான சம்ஸு அந்த ஸ்டாண்டர்டுக்கானது மட்டும் சொல்லி தராமல் அந் அதிலேருந்து எவால்வ் ஆகிருக்கிற ஒரு சாப்டரில் இருக்கிற விஷயத்தை அவங்களுக்கு எயித்துலேயே கொஞ்சம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது அவங்களுக்கான அதை செய்ய முடியுதுன்றப்போ எது எங்கெங்கெல்லாம் ஃபுட் செயின்ஸ் எல்லாம் கனெக்ட் ஆகி ஃபுட் வெப் பண்ணுறப்போ அவங்க கான்ஷியஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இப்படி தான் இருக்கும் அதாவது எதுவுமே புதுசு கிடையாது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்ம ஹையர் ஸ்டடீஸில் பண்ணுறது இங்கேருந்து வேர்லேருந்து போனது தான் இந்த மலர்ன்றது புரிகிற மாதிரி இங்கேருந்து வளர்ந்து தான் அது வந்திருக்குன்றது புரிகிறப்போ கனெக்ட் பண்ணிக்க முடிகிறப்போ அவங்களுக்கு எல்லாத்தையுமே வந்து சந்தோஷமாக தெரிஞ்ச விஷயன்ற மாதிரி அணுக முடியும் இது அவங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும்ன்றது உங்களுக்கும் புரியும்னு நம்புகிறேன் நன்றி